اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا و مولانا عبل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الطیبین الطاہرین بہم نتو اللہ و من عادائہم نتبرعو الاللہ تعالی قال امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم ما وصيت كرتاه جمتم دونوك يا حضرت أمين عليه السلام فرما رهي كي أي مر بچو أي حسن حسين علیکم السلام میں تم دونوں عزیزوں کو وصیت کرتا ہوں اور وجمیع ولدی اور اپنی تمام اولاد کو نصیحت کرتا ہوں وآہلی اور ان تمام لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں جن کا تعلق میرے اہل بیس سے ہے وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي اور جس کے پاس بھی میرا یہ خط میری یہ تحریر پہنچے اس کو بھی میں وصیت کر رہا ہوں حضرت نے پہلے وصیت خاص کی حضرت امام حسین علیہ حسنین علیہ السلام کیوں اس لیے کہ یقیناً وہ لوگ جو حضرت امیر علیہ السلام کی شفارشات اور وسایہ اور وصیتوں کو ہو بہو اور بیعینہی و مو بمو عمل کریں گے وہ آپ کے بچے ہیں خصوصاً وہ لوگ جو آپ کے بعد سلسلہ امامت میں آنے والے ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وسیعت ہے میرے تمام بچوں کے نام میرے اولاد کے نام حضرت نے اس میں یہ کہیں قید نہیں کیا کہیں کے اوپر یہ بات محصور نہیں فرمائی کہ اس سے مراد صرف اولاد سے مراد وہی بچے ہیں کہ جو اس وقت خوفے میں فرزند امیر المومنین علیہ السلام تھے بلکہ فرمایا کہ وَجَمِعْ وَلَدِي میرے تمام بچوں کو میں وصیت کرتا ہوں یعنی قیامت تک آنے والے سادات کرام سے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے وصیت کی ہے اور اس کے بعد فرمایا وآہلی اور وہ لوگ جن کا تعلق میرے اہل سے ہے جن کا تعلق میرے خون سے ہے جن کا تعلق میری وجود سے ہے اور ان تمام لوگوں کو وسیعت کرتا ہوں جن تک یہ کتاب پہنچے ظاہر سی بات ہے 
کہ کلامات امیر المومنین یا اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو کو کون پڑھے گا کون مطالعہ کرے گا کون اس پہ غور و فکر کرے گا وہ خاندان عصمت و تہارت کے بعد مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے لہذا مولا نے اس وسیعت میں تمام آئمہ کو شامل کیا ہے اس کے بعد تمام اولاد علی علیہ السلام کو شامل کیا دو اس کے بعد تمام اہلی سے تمام بنی حاشم کو شامل کیا تین اس کے بعد تمام دنیا میں آنے والے تمام شیعوں سے کہ جو امیر المومنین سے سروکار رکھتے ہیں انہیں بھی اس وسیعت میں شامل کیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضرت امیر علیہ السلام بستر علالت و بیماری اور اپنی پریشانیوں بھی انہیں ہمیں فراموش نہیں کیا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام نے جب وسیعت فرمائی تو ہمیں بھی اس وسیعت میں شامل حال فرمایا کیا وسیعت کرتا ہوں بتقو اللہ بتقو اللہ میں توضیح دے چکا ہوں اللہ کے تقوی کی وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ اور اپنے امور کو نظم دینے کی یہ بہت مہم چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے نظم کسے کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے سب سے مہم وسیعت جو کی ہے وہ تقوی الہی کی ہے وہ میں گزشتہ درسوں میں بیان کر چکا نظم امور کسے کہتے ہیں نظم کو اگر سمجھنا ہوگا تو ہمیں ذرا سا زمین و آسمان پر غور کرنا ہوگا اگر ہم زمین و آسمان پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ زمین کے اندر کتنا نظم پایا جاتا ہے قرآن مجید اشارت فرماتا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي وَالشَّمْسُ تَجْرِي لمستقر اللہ سورج ہمیشہ روا دوا ہے اپنے معین مکان پر جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک سورج ہزاروں اور ہزاروں بار نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی اس راستے اور اس مرکز سے کبھی دور نہیں جاتا ہے چاند سورج کے بعد آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج سے پہلے چاند نکل آئے لہذا ہر روز کے بعد شب آتی ہے سورہ مبارکِ شمس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَضُحَاحَ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاحَ اور قسم ہے چاند کی کہ جو سورج کے پیچھے آتا ہے لہذا یہ چاند و سورج پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ ایک سسٹم و دھرے کے مطابق چلا جا رہا ہے دنیا میں جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے وہ اپنے نظم و زب سے باہر نہیں جاتی حتیٰ اگر ہم اس دنیا کے اندر بدنظمی پھیلانا چاہیں تب بھی ہم بدنظمی نہیں پھیلا سکتے دانشمندوں نے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر ایک مٹھی چنا یا کوئی دانہ آپ لے کے زمین میں پھیکیں تو نہ آپ کا کوئی ارادہ ہے نہ کوئی سسٹم ہے 
लेकिन जब उन चनों को आप देखिएगा तो एक चने का दूसरे चने के दरमियान एक मुन फासला होगा और उन दोनों चने का उस तीसरे चने से एक मुन फासला होगा अगर उस फासले को तय किया जाए तो ये वहाँ पहुँच सकता है और ये दोनों यहाँ आ सकते हैं और अगर फासला तय न किया जाए तो वो दोनों वहाँ पड़े रहेंगे ये यह यहाँ पड़ा रहेगा हमने एक मुट्ठी चना फेंका अपने हिसाब से बग़ैर किसी सिस्टम के लेकिन उसके बावजूद जो चना जहाँ गिरा वो सिस्टम के तहत गिरा इसका मतलब आप समझते हैं यानी परवरदगार आलम ने ज़मीन व आसमान और जितनी भी चीज़ें पैदा की है उसके अंदर एक बहुत ही गहरा और अमीक इल्मी साइंसी और हरफई और टेक्नोलॉजी का सिलसिला रखा है कि जिसको आप बिगाड़ना भी चाहें तो बिगाड़ नहीं सकते इसे कहते हैं नाजम और इस्लामी मारफ में आइम ताहरीन सलातम चरावत पढ़े मामला खुदा के वजूद के ऊपर बहुत से दलाइल दिए हैं आइम ताहरीन सलाम ने उन दलीलों में से एक दलील दलील खल है एक दलील दलील इम्कान है एक दलील दलील फ़क्र है एक दलील दलील वजूब है उन्हीं दलीलों में से एक दलील का नाम है दलील नज़म अल्लाह ताला कहता है कि अफला जोर इंसान इंसान क्यों नहीं देखता गौर कहीं क्यों नहीं करता इंसान इलाम ही व शराब इंसान अपने खाने पर गौर करे शराब अरबी में पीने की चीज़ को ड्रिंक्स को कहते हैं यानी जो खा रहा है जो पी रहा है उस पर गौर करे जिस चीज़ को हम पानी समझते हैं और इतना आसान समझते हैं कि वो बड़ी आसानी से वो हमारे बॉटल में या हमारे वाटर टैंक में आ जाता है या हमारे गिलास में या हमारी बॉटल में आ जाता है हम समझते हैं कि पानी बड़ी आसानी से आ जाता है लेकिन पानी को आप तक पहुंचाने के लिए पूरा एक लास्की सिस्टम अल्लाह ने बनाया है वह अनजल ना मिनल मसरात मान तजा जा पुरान मजीद सूर मुबारक नबा व अनदल ना मिनल मसरात मान तजा जा और हमने मसरात यानि बादल मसरात के माने होते हैं निचोड़ने वाली चीज़ अल्लाह ताला बादल को हमें समझाने के लिए इस तरह पेश कर जैसे भीगा हुआ गीला कपड़ा जब पानी से भरा होता है तो उसमें ज़्यादा जोर लगाते हैं निचोड़ते हैं तो उससे पानी टपकने लगता है जितना ज़्यादा पानी होगा और जितनी ज़्यादा ताकत से उसे निचोड़ेंगे उतनी ही तेज़ी से पानी टपकेगा अल्लाह ताला कहता है जिसे तुम बादल समझते हो उसके अंदर पानी है लेकिन उन बादलों से पानी निकालना कोई आसान काम उन बादलों से पानी निकालना कोई आसान काम नहीं है लादा फरमाया वह न शर अमीर अलमोमिन अभी तालब सलाम नहजुलबला मिर्शाद फरमाते वह न शर रिया हो व न शर रिया बेरहमत वो परवरदगार के जिसने हवा को मुंतशर किया है अपनी रहमत से आप ये समझते होंगे कि हवा चल रही है इसका कोई कानून नहीं है इसका कोई सिस्टम नहीं है ऐसा नहीं है ये जो वाइंड ये जो हवा ये जो वायु फिजा के अंदर मुंतशर होती है हर 
دو میٹر اور ایک میٹر کے درمیان ایک معین تعداد میں ہوا ہوتی ہے اگر اس سے کم ہو تو آکسیجن کا فقدان ہو جائے اس سے زیادہ ہو تو طوفان ہو جائے جس کو ہم آپ بونڈر کہتے ہیں جس کو ہم آپ فارسی اور دی میں گرداب کہتے ہیں اس کی تعداد اس کی رفتار ایک منٹ میں سو میل فی منٹ ہوتا ہے یعنی تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر ایک منٹ میں وہ ہوا سفر تیہ کرتی ہے تو وہی ہوا درختوں کو اکھار دیتی ہے بلڈگوں کو گرا دیتی ہے کھیتیوں کو سلا دیتی ہے دریاؤں اور سمندروں کو سیکڑو فچ اوچی موجوں میں تبدیل کر دیتی ہے سنامی ایجاد کر دیتی ہے فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے یہ عذابِ الٰہی ہے یا اظہارِ قدرت قدرت و طاقت الہی ہے لہذا امیر المومنین جو اسرار خلقت کے رموز سے آگاہ ہیں وہ فرماتے ہیں وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِ وہ خدا کہ جس نے اپنی رحمت سے ہوا کو منتشر کیا اس خدا کے اوپر حمد و سنا ہے وہ قابل تعریف ہے زمین و آسمان کے اندر تمام چیزیں عجائب ہیں لیکن نظم پروردگار ہیں خدا وند عالم نے جس پانی کو آپ آسانی سے پینا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں صاحب بارش ہو رہی ہے بارش کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے بارش کرنے کے لیے گرم ہوا کا دباؤ نیچے سے سرد ہوا کا دباؤ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وارسلن الریاح اللواق ہم نے ایسی ہوایں چلائی کہ جو مردہ بادل کے اندر زندہ اسپروم کو انجیکٹ کرتا ہے کہ وہ گیس پانی میں تبدیل ہوتی ہے اس کے بعد بادل اپنی دوش پہ لے کے چلتا ہے لیکن بادل کو یہ نہیں معلوم کہ کتنا برسانا ہے کہاں برسانا ہے کیسے برسانا ہے کیوں کر برسانا ہے تو اللہ تعالیٰ آواز دیتا وارسلن السما علیہ مدرارا ہم ہیں کہ جس نے زمین کے سینے کے اوپر موسلا دھار بارش نازل کیا فَأَمْبَتَنَا نِبَاطًا یہ مردہ زمین جب پانیوں کے قطرات سے زندہ ہوئی تو اب اس مردہ اور سوکھی زمین پر کوپلیں پھٹنے لگی پودے اگنے لگے زمین نے انگڑائی لی سر سبزی و شادہ بھی آنے لگی بتیاں لہل آنے لگی جسے تم آسان کام سمجھتے ہو اس کو انجام دینے کے لیے فرشتوں کا ایک عظیم گروہ لگا ہوا ہے یہ نظم ہے یہ قدرت و طاقت پروردگار کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی کام بے سبب اور بے مقصد نہیں ہے یہ پانی جو آپ پیتے ہیں قرآن کہتا ہے لَوْ أَصْبَحَا مَا أُوْكُمْ غَوْرَا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمْ مَحِينَ اگر یہ پانی جو آپ پیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کا وارٹر لیبل اس کی سطح نیچہ کر دے تو کون تمہیں پانی لاکے دے گا آج کے علمی دور میں اگر دو ہزار تین ہزار فیٹ کے نیچے پانی چلا جائے تو نہ کوئی ایسا جٹ بنا ہے نہ کوئی ایسا پم بنا ہے نہ کوئی ایسا ذریعہ بنا ہے کہ جس سے پانی کو زمین کی سطح پہ لائے جا سکے اور دنیا کو آباد کیا جا سکے ان کہتے ہیں انتظار کیجئے برسات آئے تاکہ وارٹر لیبل اوپر آئے تاکہ آپ اپنے نلکوں سے اپنے جٹ پیمپوں سے اپنی اپنی موٹروں سے زمین کا پانی پانی نکال سکیں ہم انسان بڑے ہی خائن اور بڑے ہی ناکارہ موجود کا نام ہے نعمتِ الٰہی جسے اللہ نے دسترخان جیسے ہمارے سامنے بچھا لیا ہے اس کو استعمال کر لینے کا نام ترقی سمجھتے ہیں 
اس کو نکال کے خرچ کر لینے کا نام ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں جبکہ نہیں سوچتے کہ یہ خدا ہے کہ جس نے پانی کو اس لیول پہ لا کے رکھا ہے کہ وہ ہماری دسترس میں آ سکے اور اسے ہم پی سکیں یہ ایک قدرت خدا کی نشانی جس روٹی کے لقمے کو آپ کھاتے ہو ہم آپ سوچتے ہیں لقمہ ہی تو ہے جیسے چاہے ویسے اسراف کریں جیسے چاہے اسے پھینکیں جہاں چاہے اسے ضائع کریں ہمیں کیا معلوم کہ ایک دانہ اگانے کے لیے کتنا بڑا سسٹم کتنا بڑا یونیورس کتنا بڑا برمانڈ کام کر رہا ہے ایک دانہ جب زمین کے سینے میں ڈالا جاتا ہے تو یہ دانہ زمین کے سینے میں رہتا ہے اللہ آواز دیتا ہے وَجَعَلْنَ الْعَرْضَ مِحَادًا ہم نے زمین کو جھولے کی شکل میں بنایا ہے کم سے کم ایک سکنڈ کے اندر بتیز ہزار دریائی گرناٹ کے حساب سے یہ زمین حرکت کرتی ہے جس کی وجہ سے مٹیوں کے اندر تھوڑا سا آکسیجن جاتا ہے ہوا جاتی ہے نتیجے میں پتھر ٹوٹتے ہیں مٹیوں کے اندر تھوڑا سا صفوف پیدا ہوتا ہے تو یہ دانے سرکنے لگتے ہیں سورج سے حکم ہوتا ہے وَشَّمْسِ وَدُحَاهَا سورج ذرا اپنی تمازت کو تیز کر دن بھر سورج اس زمین کے سینے پہ چمکتا ہے لیکن اگر ڈیریکٹ سورج دانے کے اوپر چمکے تو یہ دانے کو کینسر ہو جائے گا اس کی جلد خراب ہو جائے گی یہ مر جائے گا یہ سڑ جائے گا اس کے اندر اگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی لہذا زمین کے پرتوں اور لیئر پر یہ سورج چمکتا ہے یہ سورج کی روشنی چھن چھن کے مناسب مقدار میں اس گیہوں کے دانے کے اوپر آتی ہے تو دانہ گرم ہوتا ہے جیسے ہی دانہ گرم ہوا اچانک حکم ہوا سورج کو کہ مہاؤنا آیت النہارے دن کی نشانی کو جلدی سے بند کر دو اور ہم لے آئے رات کی نشانی اب چاند کی روشنی جو شبنم کے ساتھ نمی کے ساتھ یٹنس کے ساتھ ان دانوں پہ پڑ رہی ہے گرم پوس کے اوپر تھنڈی ہوا اور روشنی اور شبنم جو پڑھنی شروع ہوئی تو ان داروں کے اندر کریش ایجاد ہوا شگاف ایجاد ہوا جب پانی کا قطرہ رات بر عمل کرنے لگتا ہے تو اچانک اس مردہ دانے کے اندر زندگی آتی ہے صبح جب کسان اپنے کھیت میں پہنچتا ہے صبح جب کسان اپنے کھیت میں پہنچتا ہے تو کل جہاں مردہ دانے ڈالے تھے وہاں زمین میں دراریں پڑی ہوئی ہیں اب جو دوسرے دن تیسرے دن ایک ہفتے کے بعد جب اپنی زمین پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ان دراروں کے درمیان سے کچھ کوپلے جھانک رہی ہیں اب یہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو سوکھا دانہ ڈالا تھا اس دانے کو پودے میں کس نے تقدیر خدا آواز دے گا آنتم تخصور مبارکے واقعہ آنتم تزرعونہو ام نحن الزارعون دانہ ڈال کے تم اپنے گھر چلے گئے اور اس کے بعد آج تم لوٹ کے آئے ہو یہ بتاؤ کسان ہم ہیں یا تم ہو یہ بتاؤ زارے ہو کسان ہو فلا ہم ہیں یا تم ہو اس کے بعد یہ دانہ جیسے ہی سبزی میں تبدیل ہوا تو یہ اتنا نرم و نازک ہے کہ چونٹیاں بھی اسے کاٹ کے چھوٹا کر دیتی ہیں تو اب پروردگار عالم جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو اپنے آچل میں چھپا کے پالتی ہے رحمت پروردگار اس دانے کو اپنی رحمانیت کے دامن میں چھپا لیتی ہے صبح ہوا چلاتی ہے جس کی وجہ سے اس میں جنبش ہو اور یہ بڑھتا رہے شام کو شبنم کی چھیٹے مارتی ہے کہ کہیں تمازت آبتاف سے یہ پودا مردہ تو نہیں ہو گیا ہے اور عزیز و سردی کا موسم آیا تو سورج میں حدت بڑھا دی گرمی کا موسم آیا تو رات کی وسط کر دی تاکہ یہ دانہ بیلنس برابر رکھے اب جب یہ کوپلے پھوٹنے لگی اس میں دانے لگنے 
लगे तो अब किसान को अपना खेत नजर आता है अपनी बाली नजर आती है अपनी फसल नजर आती है खुदा आवाज देता है फल इंसान इलाका में इस दाने को ले आए तो ये बताओ दांतों से चबाओगे नहीं इस दाने को आटे में तब्दील करने के लिए हमने कल पत्थरों को बनाया था पत्थरों को चलाने के लिए इसी जमीन से जानवर उगाए थे लेकिन अब जमाना बढ़ गया आबादी बढ़ गई सिस्टम बढ़ गया तो अब हमने तुम्हें पावर दिया जिसको तुम इलेक्ट्रॉनिक या थर्मल पावर का नाम दे सकते हो हमने इसी जमीन के सीने से लोहे पैदा किए इन लोहों को हमने इन दानों के हवाले किया अब ये इलेक्ट्रिक सिस्टम चला बिजली और लाशी निज़ाम चला जिसे तुम अपनी तरक्की कहते हो मैं ये कहता हूँ मेरी रहमानियत की झोली में ये सारी चीज़ें मौजूद थी वो तुम्हारी गलती है कि तुम आज जागे हो अगर हजार साल पहले मेरे बंदे के पीछे चले होते तो उसी दिन उस आली ने यह कहा था सलाम कि अगर मेरे साथ चलो तो मैं पानियों से रोशनी निकाल दू और लोहे को उड़ने की सलाहियत इनायत कर दूं अजीजों इस गेहूं को लेके आए अब आपने उसे बनाया बनाने के लिए आग की जरूरत है ये बताओ आदम सलाम आग लेके आए थे या इब्राहिम ने आग पैदा की सलाम या इधरीस ने आग पैदा की अलयाज बिल्ला या नमरूद ने आग पैदा की या शद्दात ने या हामान ने कुरान आवाज देता है वो ही खुदा है कि जा जिसने आग को सुलाया है हरे पेड़ों की टहनियों के अंदर हरे पेड़ों की टहनियों के अंदर माद आतिश रखा है जैसे ही ये क्रश पैदा होता है दल को रगड़ पैदा होती है ये आग पैदा होती है आग रोटी को तैयार करती है अजीजों इसी बात पे अगर आज की गुफ्तु खत्म हो जाए तब भी बजा है अजीजों ये रोटी लेके आए लुकमे को मुंह की जाने बढ़ाया मैं आपसे पूछता हूं आपके पैदा होने से पहले आपकी दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने जमीन बनाई आग बनाई दरिया बनाया पानी बनाया फजा बनाया उसके बाद जब आप इस लायक हुए कि ये रोटी खा सके तो अल्लाह ने दांत बनाए हमें तो यह भी नहीं मालूम कि इस दांत का सिस्टम क्या है चार दांत इस तरफ रखे हैं चार दांत उस तरफ रखे हैं और दोनों के अंदर हल्की हल्की दीवारें बनाई है और ऊपर वाले दांतों में नोक दी है ताकि जब रोटी इन दोनों के दरमियान आए ताकि रोटी जब इन दोनों के दरमियान आए तो कायदे से चबाई जाए ताकि हजम में आसानी हो लेकिन सूखा लुकमा चबाया नहीं जाता अल्लाह ने हमारे गलों के अंदर कुछ टॉन्सल बनाए हैं कि जो लुआब ईजाद करते हैं जैसे ही जबान पे दाना आता है लुआब फवारे के जैसे आब हवायात के जैसे हमारे मुंह में आता है उस लुकमे को गीला करता है जैसे ही गीला करता है दानों और खानों के टेस्ट कभी तल होते हैं कभी मीठे होते हैं कभी नमकीन होते हैं तो अगर नमकीन गजा खाई तो लुआब मीठा पैदा होता है ताकि टकराव पैदा ना हो जाए अगर नमकीन गजा नहीं मीठी खाई तो लुआब फीका पैदा होता है और अगर सख्त तो सुख्त गजा खाई तो उसको हजम करने के लिए जो लुआब पैदा होता है वो लसदार लुआब वो चपकने वाला लुआब पैदा होता है अब हलक से गुजरते वक्त अल्लाह ताला ने हलक के ऊपर एक निगहबान बिठाया है कि इससे कोई हड्डी ना गुजर जाए कोई दाना ना गुजर जाए कोई लकड़ी ना गुजर जाए जब इससे गुजरा तो अब अल्लाह ने आपकी सांस की रगों को अलग रखा है और हाजमे की रगों को अलग रखा 
लिखा है कहीं खाते वक्त ये गजा अगर सांस की नली में पहुंच जाए तो ऐसा ना हो कि सांस लेना दूभर हो जाए अब इस गली इस रग से गुजर कर ये गजा पहली आंत में आता है पहली आंत इसे गर्म करती है नरम करती है लिक्विड में तैयार करती है दोबारा ये गजा मेदे में जाती है मेदा क्या करता है बदन के अंदर हरारत ईजाद करता है जैसे ही हरारत ईजाद होती है गर्मी और एनर्जी के फिशार और फोर्स की वजह से ये गजा तहलील होने लगती है जब गजा तहलील हो जाती है तो अजीज दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है जो फलों से हयातीन या विटामिन को जुदा कर सके लेकिन यह आपका मेदा जिसको बजाहिर अकलो शूर नहीं है वो गंद गंधक को अलग करता है फास्फोरस को अलग करता है नमक को अलग करता है हयातीन को अलग करता है विटामिनों को अलग जुदा करता है उसके बाद इन रगों के हवाले कर देता है अब यहाँ से मगज व कल्ब मिलकर यह अमल करते हैं कि विटामिन कहाँ जानी चाहिए कैल्शियम कहाँ जाना चाहिए खून का दौरान कहाँ कम है एक लुकमा जिसे आप आसान समझते हैं पेचेदा तरीन पीचीदा तरीन इल्म मौजूद है इस एक लुकमे में कि पैदा हो जाने से लेकर हमारे हाजमे तक इस लुकमे में एजाज व मोजा छुपा है इसीलिए खुदा कहता है फल यंजोर इंसान इलाताम ही व शराब इंसान गौर क्यों नहीं करता अपनी ड्रिंक और अपनी मशरूब पानी के ऊपर और अपनी गजा और लुकमे के ऊपर और इस बीच खुदा ने सिर्फ हमसे एक ड्यूटी रखी है पानी पियो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो बिस्मिल्लाह कह दो गजा खाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह हो बिस्मिल्लाह सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे सर्फ करने का भरम बाकी रह जाए और हमारे देने की इज्जत में इजाफा हो जाए ने अंदाजा लगाया कि कहां कहां कुदरत लाही है नजम इसे कहते अल्लाह ने कोई काम बगैर सिस्टम के नहीं बनाया है मौला आली सलात सलाम फरमाते हैं मौला फरमाते हैं कि मेरे बच्चों मेरे शीयों जिन जिन तक मेरा कलाम पहुँचे तुमसे ये गुजारिश है मेरी कि अपने अमूर में नज़म ईजाद करो अपने अमूर में नज़म ईजाद करो जिंदगी का हिसाब व किताब रखो अपने मिनट और अपने सेकंड की वैल्यू पहचानो अपने एक एक कदम की अहमियत पहचानो आपको अल्लाह ने जो ये जिंदगी दी है ये जिंदगी अबस काम के लिए नहीं दी है इमाम अस्करी सलात वसलाम एक और सलवा पढ़ दे मोहम्मद हमें अल्लाह ने जो हयात दी है ये हयात तजर्बा और एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं दी है यह हयात नहायत ही बाकीमत है लिहाजा अपनी ज़िंदगी को खुदा न खास्ता ज़ाया करने से बचें यह ज़िंदगी नमत इलाही है आप देखें कि इमाम मासूम हैं चौराहे पर खड़े हुए हैं उस ज़माने में बहलोल ने देखा कि अहल बैत के घर आने का एक बच्चा रो रहा है और कुछ बच्चे सड़क पर खड़े खेल रहे हैं तो वो आए आने के बाद फरमाया के मौला मेरे आका आकाजादे मैं आपके लिए इससे अच्छे खिलौने बाजार से ले आऊँगा आप गिरिया न फरमाएं उन्होंने समझा कि अलाजबिल्ला बचपने का तकाजा है हो सकता है खिलौने की ज़रूरत हो तो इमाम सलाम ने शलवार पढ़ दी मोहम्मद इमाम सलातम ने एक तुंद नज़र बहलोल के चेहरे पर डाली फरमाया वमालब खुलकना शेख हम खेलने के लिए इस दुनिया में पैदा नहीं किए गए 
اب جو یہ جملہ سنا بہلول نے تو فوراً بہلول آمادہ ہو گئے کہ میں نے کہیں غلطی کر دی فرمایا پھر آپ رو کیوں رہے ہو کہا کہ اے بہلول میں ان لوگوں کی غفلت پہ رو رہا ہوں ان لوگوں کی غفلت پہ رو رہا ہوں کیسی غفلت فرمایا اے بہلول یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ جو کھیل رہے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ بھی جہنم کا ایدھن نہ ہو جائے کیسے مولا فرمایا میں نے اپنی والد مکرمہ کو آگ جلاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے یہ دیکھا ہے جب بڑی لکڑیوں میں آگ نہیں لگتی تو میری والد مکرمہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی چھندیوں کو جمع کر کے چونیوں کو جمع کر کے اکٹھا رکھتی ہیں اور اس کے بعد اس میں آگ لگاتی ہیں اس کے ذریعے سے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں جہنم کے اندر بڑے بڑے مجرموں کو جلانے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا استعمال نہ کیا جائے امام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ بچوں کو کھیل کی طرف ترغیب دینے کے بجائے اپنی زندگی اور عمر کو برباد کرنے کے کی تشویق دینے کے بجائے انہیں زندگی اور معاشرے میں مفید انصر بنانے کی ترغیب دی جائے لہذا فرمایا اپنی زندگی میں نظم دو جس قوم کے پاس نظم نہیں ہوتا وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی لہذا نظم کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا معلوم ہو انتہا معلوم ہو کام کرنے کا ہدف معلوم ہو نتیجہ معلوم ہو وجہ معلوم ہو کام کو انجام دینے سے پہلے کچھ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں انسان سوچے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ با عاقل انسان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کے کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے اگر انسان کی عباد نظم نہ ہو زندگی میں تو انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ایک دن انسان خوش ہو سو رکت نماز پڑھ لے دوسرے دن انسان تھکا ہو ایک رکت بھی نماز نہ پڑھے تو اس سو رکت کا کیا فائدہ ہوگا اس ایک رکت کے نہ چھوڑ دینے سے نظم و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ایک قانون حاکم ہونا چاہیے زندگی کے اوپر ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے جس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے لہذا ہماری زندگی کا ایک معین وقت ہے میرے دوست اور عزیزوں یہ زندگی بڑی عجیب و غریب ہے موت کب آ جائے ہمیں نہیں معلوم میرے استاد خدا ان کی حفاظت کرے آیت اللہ سیدان طالقانی وہ فرماتے ہیں کہ موت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پیڑ کے اوپر تین یا چار پرندے بیٹھے ہوئے تھے شکاری آیا آنے کے بعد اس نے کہا ہوش ان پرندوں نے بھی سنا تو اس نے کہا بھئی آپ کا نام ہوش ہے انہوں نے کہا نہیں میرا نام تو گوھ رہی ہے کہا میرا بھی نام جو ہے باز ہے انہوں نے کہا میرا بھی نام جو ہے بلبل ہے انہوں نے کہا میرا بھی نام ہدھد ہے میں ہوش نہیں ہوں اس نے نشانہ لیا اور تیر مارا تیر نشانے بھی لگا ایک پرندہ گر گیا پھر شکاری آیا اس نے کہا ہوش پھر اس تینوں میں سے پہلے نے کہا بھئی میں تو ہوش نہیں ہوں تم ہوش ہو نہیں کہا نہیں میں بھی ہوش نہیں ہوں آخری نے کہا میں بھی ہوش نہیں ہوں پھر وہ آرام سے چہچہانے لے کے ڈالیوں پہ بیٹھ گا پھر اس شکاری نے ہوش تیر چلایا دو پرندے گر گئے دو بچے ہیں بالکل آرام سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا پھر اس نے کہا ہوش یا ہوشیار انہوں نے کہا بھئی میرا نام تو ہوشیار تمہارا نام ہوشیار تو نہیں اس نے تیر چلایا وہ بھی پرندہ گر گیا اب یہ اکیلا بچا اب تو ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا اسے پھر اس نے کہا ہوشیار یا ہوش اس نے کہا کہ میرے آس پاس تو کوئی ایسا نہیں جس کا نام ہوش ہو اور میرا نام تو ہوش ہے نہیں شکاری نے نشانہ لیا وہ پرندہ پیڑ سے زمین پر گر گیا کہا ہماری آپ کی مثال ایسی ہی ہے 
فلاں دوست کا انتقال ہو گیا ارے ان کو شوگر کی بیماری تھی اس لیے مر گئے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا ارے کھانا بہت مراقن کھاتے تھے اس لیے انتقال ہو گیا خود کو مطمئن کر لیا فلاں دوست اس دنیا سے چلے گئے ارے بہت زیادہ محنت کرتے تھے آرام کم کرتے تھے اس لیے اس دنیا سے چلے گئے ایک ایک کر کے دوست اس دنیا سے اٹھ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں اور جب اذا بلغت تراقی ایل من ہی عراق اور جب فرشتہ موت روح کو لے کے حلقوم تک آتا ہے تب کہتے ہیں کون ہے جو میری روح کھینچ رہا ہے تو اس وقت کیا فائدہ ہمارے مولا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب سلام اللہ علیہ وعلا آبائی وعلاده الطاہرین المنتجبین المنتخبین والمنتخب والمنتجب فرمات عجب تو مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ انسان ہر روز ایک جنازہ اپنے کاندے پر دفنا کے جاتا ہے اس کے بعد خود دنیا سے دھوکہ کھا جاتا ہے یہ بات سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو علیہ عزب اللہ خبر موت دے رہا ہوں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ مچھلی کو جس وقت بھی پانی سے نکالا جائے وہ تازہ ہے جس وقت آپ اور میں اپنی زندگی کو صحیح نہج پر گزارنے لگیں وہ زندگی کا پہلا دن ہے وہ زندگی مثال کے طور پر کسی کی عمر ستر سال ہو گئی ہے ستر سال اس نے اچھا ہی سے نہیں جیا آئے سے روٹین بنا لے کے نماز صبح اول وقت زہر اول وقت آسر اول وقت مغرب و عشاء اول وقت جو پیسہ ملے گا اس میں خمز دوں گا فقراء کی مدد کروں گا مجلس ماتاؤں کا بھی خیال رکھوں گا جن مسائل کے بارے میں مجھے نہیں معلوم انہیں سیکھوں گا جن رشتہ داروں سے دشمنی ہو گئی ہے انہیں دوستی میں بدلوں گا کل تک اگر لوگوں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا تھا تو آج سے شریک ہوں گا اگر اسے عمل کی محلت نہ ملے اسی نیت پر پروردگار اسے جنت دے دے گا لہذا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں نظم دیجئے نظم اگر ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہم تباہ جو قومیں نظم و ضبط پیدا کرتی ہیں ہمارے یہاں ٹرین کا وقت گھنٹوں میں ہوتا ہے اس کے باوجود بھی دو گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ دس گھنٹہ لیٹ ہو جائے پھر بھی اسٹیشن والے بتاتے نہیں کہتے ہیں کہ آنے کی سنبھاؤنا ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے ہاں وقت کی قیمت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ہاں ٹرین کا وقت منٹ میں بھی نہیں ہوتا سیکنڈ میں ہوتا ہے سیکنڈ کے اندر مثلا اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے فرض کریں آپ کو سول سے دیاغو جانا ہے ساؤتھ کوریا یا کسی ملک میں تو پانچ بچ کے بتیس منٹ تیس سیکنڈ اگر آپ پانچ منٹ پانچ بچ کے بتیس منٹ چھبیس سکنڈ پہ پہنچے تو آپ کی ٹرین شری جائے گی دو منٹ میں کیا ہوتا ہے دو سکنڈ میں کیا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں دو سکنڈ کے اندر آدھی دنیا کو موت آ جاتی ہے آپ دو سکنڈ کی بات کرتے ہیں جن قوموں کو وقت کی قدر و قیمت نہیں ہوتی وہ قومیں پچھڑ جاتی ہیں آج اگر ہمارے معاشرے میں مجلس کا اعلان نو بجے کیا جائے تو قوم ایک گھنٹہ پہلے سے فرض کر لیتی کہ دس بجے تو شروع ہوئی ہوگی لہذا یہ ایک گھنٹہ لیٹ آتا اس کے بعد آدھا گھنٹہ اور ڈیلے کرتا ہے کہ اگر نو بجے ہے تو دس بجے شروع ہوگی اگر میں ساڑھے دس بجے جاتا ہوں تب بھی مجھے سوز خانی مل جائے گی ایک مجلس کے لیے بعض وقت پورا پورا دن ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو امام حسین کے خاتے میں ڈالتے ہیں ہماری ہوشیاری یہ ہے کہ ایک امام حسین کے لیے ایک گھنٹہ معین کیا ہے لیکن پورا دن ختم کر کے کہتے ہیں آج مولا کو لیے خرچ کیا 
پروردگار عالم جب وہ حساب کرے گا تو کہے گا مثلا فلا دن ایک گھنٹہ تم نے میرے حبیب اور میرے ولی کے لیے دیا ہے باقی تیز گھنٹہ تم نے ضائع کیا ہے ایک گھنٹے کا عجر لے لو تیز گھنٹے کا مجھ سے اتمام صاحب جمعہ میں جانا ہے اسلام میں چھٹی کا تصور نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں قبلہ غلط کہتے ہیں تو آپ مفاتح الجنان کھول کے دیکھئے جمعہ چھٹی کا دن ہے لیکن جمعہ میں اتنی نماز اتنی دعا اتنے احکامات اتنے عبادات کہ سنیچر اور اتوار کو ایسے احکامات نہیں بیان کیے گئے ہیں اسلام میں وقت ضائع کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے ایک شخص حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ انسان اگر آخری وقت میں کچھ کرنا چاہتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس سے آخری وقت میں چھوٹ نہیں دیتا فرمایا اگر کوئی مرتا بھی ہو تو مرنے سے پہلے ایک درخت کم سے کم زمین پہ گاڑ کے جائے اسلام کے اندر ریٹائرمنٹ کا تصور نہیں ہے آرام و استراحت کا تصور ہے بدن کے تقاضے کو پورا کرنے کا تصور ہے وَإِلَّا عَلِي کے جتنے کمانڈر تھے علیہ الصلاة والسلام وعلیہم رضوان اللہ تعالی علیہم سب کے سب اسی سال کے اوپر کے تھے حضرت مالک اشتر کی قسن جنگ صفین میں اسی سال کا تھا حضرت ابو ذر غفاری کا سن پچھتر سال کے اوپر تھا اوائس قرن کا سن پیسٹ سال کے اوپر تھا خود حضرت امیر علیہ السلام کا سن اس زمانے میں ترسٹ سے چونسٹ سال کا تھا حاشم مرقال کا سن جو آپ کے کمانڈر تھے سپین میں ان کا سن تیراسی سال کا تھا منحال کا سن منحال ابن عمیر کا سن حجر ابن عدی کا سن عدی بن حاتم تائی کا سن ستر کے اوپر تھا مولا علی کے جتنے بھی کمانڈر تھے وہ سب کے سب اسی ساٹھ کے اوپر کے تھے نہ ان کو ہائی بلٹ پیشر تھا نہ ان کو تھائرائیٹ تھی نہ ان کو پینشن کی ضرورت تھی نہ ان کو بیڈ ریس کی ضرورت تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سال کا انسان بھی کسی فوج کا کمانڈر ہو سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی کا کو قادر کرے اپنی زندگی کی اہمیت کرے میں قطر سے سوار ہوا شانگھائی جانے کے لیے تقریباً جو ٹائم ہے ساڑھے دس سے گیارہ گھنٹے کی فلائٹ ہے اب جب گیارہ گھنٹے کی فلائٹ ہے تو نماز کا وقت ہوا یعنی تقریباً چار تین بجے تھے رات کے تو اور لوگوں کے پاس ان کے پاس بھئی دنیا گزارنے کے بہت سے طریقے ہیں سائکڑوں فلمیں جو ہے ان کے جو ہے ڈسپلے پہ موجود تھی سیٹ کے لیکن میرے پاس تو یہ بیکار تھا تو وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کی ایک آدمی بالکل یورپ سے بہت دور علاقے کا پرتگال کا رہنے والا تھا جب نماز پڑھتے اور پڑھتا رہا اس کے بعد اس نے کہا آپ کیا کر رہے تھے میں نے کہا بھئی میں پریئر کر رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں میں نے کہا ویسے تو ہم نماز رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں میں نے بتایا اس کو کہ رکو یہ ہے سجدہ یہ ہے قیام یہ ہے تو اس نے یہ کہا کہ میں یوگا کا اسپیسلسٹ ہوں اس نے کہا یہ چیز جس کو آپ نماز کہتے ہو اگر کوئی دن میں 
चौबीस घंटे में फिफ्टी टाइम पचास बार अंजाम दे दे तो वो हमेशा सालिम रहेगा मैंने कहा आपके कहने से पहले हमारे नबी मुकर्रम इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम और हमारे आयम ताहरीन ने हमको बताया है कि 24 घंटे में कम से कम तिरपन बार ये काम अंजाम दो तो अगर आइम्मा के असाब की फिटनेस का राज जानना चाहते हैं तो ये है कि कम से कम नमाजें उनकी तिरपन रकत थी ज्यादा से ज्यादा नमाजें सौ दो सौ चार सौ रकत नमाज थी हर जवान पूछता है कि मौला अली पैंसठ साल के सिन में इस तरह तलवार क्यों चलाते थे मौला की रूहानी ताकत काबिल नादस्तियाबी है मौला की रूहानी ताकत तक नहीं पहुंचा जा सकता है लेकिन अली ने यह बताया कि मैं वही अली हूं जो दिन में तलवार चलाता हूं रात में 500 सौ खुरमा के पेड़ के नीचे दो दो रकत नमाज अदा करता हूँ इबादत भी करता हूँ जिसम को रियाजत भी देता हूँ ये नज्म जिसको आप नमाज कहते हो ये रोजा हज जक़ात इस दुनिया में आपको फिट रखने के लिए अल्लाह ताला ने करार दिया है जाके सालिम जिसम के अंदर सालिम रूह रहे इसी का नाम है नज्म दर जिंदगी वक्त का पहचानना अपनी जिम्मेदारियों का अंजाम देना इबादत का अंजाम देना लज्जत दुनिया का उठाना लज्जत अकबा का उठाना लज्जत अवत उठाना लज्जत इबादत को उठाना और इंसानियत और मोहब्बत की सारी लज्जतों को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर उठाने से इंसान का जमीर व फिक्र ख्याल सालिम हो जाता है और अगर आज आप कहेंगे वो मौला का जमाना था आज अगर हमारे मराज एजाम पर नजर डालें तो कोई तिरानबे साल का है कोई छियासी साल का है कोई सौ साल का है लेकिन उसके दिमाग उसका इसकी मेमोरी उनका हाफिजा आज अट्ठाईस से तीस साल के जवानों से लाखों गुना अफजल है हमारा जवान आठ साल चार या दस टर्म पढ़ने के बाद चंद डिजिट को याद करने में उसे परेशानी हो जाती है हमारे मराज एजाम को कुरान का भी इल्म होता है जो कुरान भी होता है नहजुल बलागा भी उनके जहन में होती है कुतुब अरबा पे वो मोर रखते हैं और फिक की सारी किताबों पर भी नजर रखते हैं मुखालिफ और मुआफ़ के नजरियात भी नजर में रखते हैं उनके दलाइल भी उनके पास होते हैं और उनके रद्द और उनके इनकार करने का तरीका भी उनके पास होता है बेजाहिर नब्बे साल की उम्र होती है लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत बैठी है कि जिसका जिस्म जैसे जैसे बूढ़ा हो जा रहा है अकल और इरादा और सोच पुख्ता होती जा रही है इसीलिए मौला अली सलाम ने फरमाया कि वह नज्म अमूर कुम तकवा लाही के साथ अपने काम के अंदर नज्म दीजिए अपनी जिंदगी को एक निज़ाम अवकात के तहत गुजारिए इन शमस्तान खुदा वालम हमें आपको इस बात की तोफ़ी दे कि हम जिंदगी में नज्म पैदा कर सकें और ला उबालीपन की जिंदगी न गुजारें दीवाना किसे कहते हैं मौला की जबान में दीवाना वो है जिसको मालूम नहीं है कहाँ से आया है क्यों आया है कहाँ जाना है जो इन तीन सवालों को जान ले वो आकिल है कहाँ से आया है क्यों आया है और लौट कर कहाँ जाना है पूरी जिंदगी इन्हीं तीन सवालों के अंदर छुपी हुई है और इन्हीं तीनों सवालों को समझ कर अमल करने का नाम है जिंदगी में नज्म लाना पालने वाले जिस तरह तू ने सूरज व चाँद ज़मीन व आसमान दरिया और हवा व फ़ा के दरमियान सिस्टम और नज्म करार दिया है हमारी इबादत व हमारी सोच व फिक्र अक्ल शूर के दरमियान नज्म करार दे जिस तरह अमीर अलमोम 
المومنین علیہ السلام کو تو انہیں منظم و منظم بنایا ہے ہماری زندگی میں نظم علوی کو جاری فرما خدا بحق محمد و آل محمد اس عظیم وسیعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما خدا بحق محمد و آل محمد اہل بیت تاہرین کہ یہ معارف جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سنا رہا ہوں یہ دس سطر یا بیس سطر کی وسیعت ہے ایسی ہی سیکڑوں وسیعتیں ہیں سیکڑوں اقوال ہیں جو ابھی تک ہمارے آپ کے سامنے نہیں آئے ہیں اٹھئے اور نئے عظم کے ساتھ ان علوم کا متعلیہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا مجھے اندازہ ہوگا کہ ہم کن آئمہ تاہرین کی امت ہیں تب ہمیں ناز ہوگا کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں خدا علوم آل محمد کو سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نائد فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم جو جوان جو بزرگوار یہاں حاضر ہیں خدا ان کی حیات کو طولانی فرما ان کے رزق کے معاملے کو حل فرما ان کے قرضوں کو ادا فرما اور ان کے وجود کو مقدس و مبارک قرار دے جہاں جہاں تک یہ آواز ہماری پہنچے اور یہ فرمائش اہل بیت جہاں جہاں تک پہنچے تمام سننے والے اور عمل کرنے والوں پر خیر دنیا و آخرت نازل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم آمین یا رب العالمین Oh, oh, oh.